हेलो एवरीवन नमस्ते म चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रवेश पोखरेल यो भिडियोमा मैले सीआरआर र एसएलआर को बारेमा चर्चा गर्ने छु तपाईहरुले सीआरआर यानी कि क्याश रिजर्भ रेशियो एसएलआर यानी कि स्टैट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो यो शब्द त पहिले पनि सुन्नु भएको होला राष्ट्र बैंकले निकाल्ने मौद्रिक नीति अन्तर्गत यी रेट्सहरु पनि पर्छन् सीआरआर र एसएलआर भनेको के हो र यसलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो मोनेटरी टुल्स या लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट टुल्स को रूपमा कसरी युज गर्छ सीआरआर एसएलआर बढाउँदा सीआरआर एसएलआर को रेटहरु घटाउँदा यसले मनी सप्लाई या इन्फ्लेसनमा कस्तो प्रभाव पार्छ यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्ने छौ आउनु सुरु गरौँ यो भिडियोमा मैले अगाडि स्लाइड्सहरु शेयर गरेको छु त्यही स्लाइड्सलाई सँगसँगै हामी अगाडि बढाउँदै जान्छौ र बीचमा मैले सीआरआर र एसएलआर को अलिकति डिटेलमा चर्चा गर्दै जाने छु यो भिडियो सीआरआर र एसएलआर को डेफिनेसनमा मात्रै सीमित रहने छैन यो भिडियोमा हामी यसको युज कसरी राष्ट्र बैंकले गर्छ त्यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्ने छौ भिडियो सीए नन सीए कमर्स नन कमर्स या जसले चाहिँ नेपालको लोकसेवाको तयारी गर्दै छ या अन्य कुनै कम्पिटिटिभ एग्जामको तयारी गर्दै छ त्यो व्यक्तिको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भएर जाने छ CRR and SLR CRR stands for cash reserve ratio and SLR stands for statutory liquidity ratio र यो CRR र SLR लाई मैले अघि भन्या जस्तै यो एउटा मोनिटरी टुल हो उपकरण हो जसलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले मनी सप्लाई को कन्ट्रोल को रूपमा युज गर्छ अब यसको अर्थ के हो त्यो त हामी नेक्स्ट स्लाइडमा देखाइ नै छौ तर यसको युज किन यस्तो गरियो त भन्दाखेरि इन अर्डर टु कन्ट्रोल द सप्लाई अफ मनी एज वेल एज टु डेभलप ट्रस्ट इन अर अमंग्स द बैंकिंग सिस्टम अमंग्स द पब्लिक पब्लिकले बैंकिंग सिस्टममा एउटा एक किसिमले चाहिँ डाउट नगरुन् भनेर एउटा कन्ट्रोल मेकानिजम बनाइदिएको छ ताकि पब्लिकले राखेको पैसा उनीहरुले भनेको समयमा माग्न पाउन लैजान पाउन यसको स्योरिटीको रूपमा सीआरआर र एसएलआर ले निकै नै राम्रो भूमिका खेलेको देखिन्छ अब हामी यसको डेफिनेसन पक्षतिर जाऊ डेफिनेसन पक्षतिर जानु भन्दा पहिले के कुरा बुझ्न जरुरी छ यो सीआरआर र एसएलआर लागू हुने भनेको सर्टेन अमाउन्टमा हो त्यो अमाउन्ट भनेको डिपोजिट्स डिपोजिट्स दुई तरिकाका हुन्छन् डिपोजिट्सलाई हामी डिमान्ड लायबिलिटी र टाइम लायबिलिटी बैंकको लागि भनेर चिन्न सक्छौ जस्तो कुनै पनि व्यक्तिले बैंकमा गएर हजार रुपैयाँ चाहे त्यो करेन्ट अकाउन्टमा राखोस् चाहे त्यो सेभिङ अकाउन्टमा राखोस् चाहे त्यो अरु कुनै फिक्स डिपोजिट अकाउन्टमा राखोस् उसले राखेको त्यो पैसा त्यो व्यक्ति राख्ने व्यक्तिको लागि चाहिँ एसेट हो तर बैंकको लागि त्यो लायबिलिटी हो बैंकले यो लायबिलिटीलाई डिमान्ड लायबिलिटी र टाइम लायबिलिटी गरी दुईटा हिस्सामा बाँटेको छ डिमान्ड लायबिलिटी भनेको जति बेला कस्टमरलाई पैसा माग्न मन लाग्यो माग्छ अनि उसले तुरुन्तै पैसा पाउँछ भने यस्तो खालको लायबिलिटी बैंकको लागि डिमान्ड लायबिलिटी हुन्छ तर निश्चित समय अवधि सकिसके पछाडि म्याचुरिटी पिरियड सकिसके आइसके पछाडि भनौ त्यतिबेला चाहिँ पैसा माग्न पाइन्छ भने त्यस्तो खालको लायबिलिटीलाई हामी टाइम लायबिलिटी भन्छौ नर्मली यो तपाईहरुले सुनिरहेको फिक्स डिपोजिट बैंकको लागि चाहिँ टाइम लायबिलिटी भएर जान्छ अब यो सीआरआर र एसएलआर को कुरा गर्दा खेरि टोटल डिपोजिट्स सँग कनेक्टेड कुराहरु गर्नु पर्छ सपोज कुनै एउटा दिन कुनै एउटा बैंकमा 100 करोड जति चाहिँ अमाउन्ट डिपोजिट को रूपमा छ चाहे त्यो करेन्ट अकाउन्ट होस् चाहे त्यो सेभिङ अकाउन्ट होस् चाहे त्यो डिमान्ड ड्राफ्ट्स को रूपमा होस् चाहे त्यो फिक्स डिपोजिट को रूपमा होस् सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट को रूपमा होस् यसरी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरुले पब्लिकले आएर पैसा जम्मा गरेको छ बैंकमा यो 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 जम्मा भएको पैसालाई बैंकले एनडीटीएल नेट डिमान्ड एन्ड टाइम लायबिलिटीज भन्छ अब यो एनडीटीएल जम्मै बैंक सँग भएको पैसा हो जसलाई बैंकले फर्दर लोनहरु दिनको लागि यो बरोवर्सहरुलाई पैसा चाहिँ प्रोवाइड गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्छ सो तर सिचुएसन के छ भन्दा यदि जम्मै पैसा जो पब्लिक सँगबाट डिपोजिटको रूपमा आएको छ त्यो जम्मै पैसा हामीले त्यसरी चाहिँ बरोवरहरुलाई दियो भने समस्या के हुन्छ भन्दा एक दिन बैंकको भल्टमा पैसा हुँदैन बैंकको भल्टमा पैसा छैन तर करेन्ट अकाउन्ट सेभिङ अकाउन्ट डिमान्ड ड्राफ्ट राखेर बसेका जो डिपोजिटर्सहरु छन् उनीहरुले पैसा माग्न आउँदा खेरि बैंकले पैसा छैन भन्नु पर्दा कति लजास्पद हुन सक्छ 
तुरंत बैंकिंग प्रति को भरोसा उड़े जान सो बैंकिंग को राो सर्विस हो यही कुरा को सिक्योरिटी को लगी राष्ट्र बैंक ने दुई तरीका का कंपलसरी रिजर्व रेसिओज बना एटा चाह चार पर्सेंट अफ एनडीटीएल जो जम्मे डिपोजिट जी तो डिपोजिट को सपोज इन अ डे एक एक सौ करोड़ को डिपोजिट चार करोड़ रुपया राष्ट्र बैंक का गए राख् पर्ने हमी नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्याकुलेसन बाइफोकेशन का कुछ करूँगा चार पर्सेंट चाह राष्ट्र बैंक में गए राख् पर्ने अस पड़ी चाह अरु दस पर्सेंट अल के कमर्सि बैंक को कुरा कर दस पर्सेंट भर थप दस पर्सेंट बैंक ने आपसंग लिक्विड एसेट को रूप में यथावी इन्वेस्ट नगर लिक्विड एसेट को रूप में आपूसंग राख् पर्ने कंपलसरी रूल्स भन या पॉलिसी भन राष्ट्र बैंक ने बनाई देख इसी टोटल में कमर्सि बैंक को लगी कुरा आज को सीचुएसन में मोनिटरी पॉलिसी दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर को कुरा चौदह पर्सेंट चार पर्सेंट सीआरआर को रूप में राष्ट्र बैंक का रस पर्सेंट आपसंग लिक्विड एसेट को रूप में राख् पर्ने तेल जथावी यूज कर नपइने तेल बरोर लेंड कर नपइने वनेर एट पॉलिसी बनाई तेरी छुट्टाई राखे पैसा को निश्चित उद्देश्य पक्की तो हो कम एकदम इमर्जेन्सी सीचुएसन में कस्टमर ने पैसा एकदम ह्यूज अमाउंट मांगना आगे डिपोजिटर्स के ह्यूज अमाउंट पैसा मांगना आगे सीचुएसन में तिहार तुरंत दिन सको भो तुरंत दिए फिर तेस में फिर अमाउंट को घटोत्तरी हो कम होने तेल फिर तुरंत रिभाइव भी करूर्स को लगी संबंधित पॉलिसीज हमें राष्ट्र बैंक को वेबसाइट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपी में गए हेन सकता तैं गए चेक कर सकते फर्दर पॉलिसीज कसरी तेल मैनेज करद अभी हम यो जो टपिक टपिक हम फोकस रहूं सो अब यहाँ सीआरआर एसएलआर मैं अज तैयार मैं क्लियरली डेफिनेसन वाइज गईन बस यो इसको एवं यूज तीर गई रहु मैं देखो इक्जापल हेन यदि कुछ दिन निश्चित दिन में कमर्सि बैंक को कुरा कर सौ करोड़ तब को टोटल एनडीटीएल रहे डिमाड और टाइम लाइबिटीज पब्लिक को डिपोजिट रहे को चार पर्सेंट राष्ट्र बैंक ने राष्ट्र बैंक का जमा करूँ पेली बेसिश में इस हम अपडेट कर डेली बेसि में डिपोजिट भी चेंज भैर बचे नाइन्टी सिक्स करोड़ तो नाइन्टी सिक्स करोड़ मध्य फिर दस करोड़ तो हंड्रेड करोड़क टेन पर्सेंट हो तो हंड्रेड करोड़ को टेन पर्सेंट दे दस करोड़ रुपया फिर छुट्टा आपसंग मैं यहाँ लेखे तो किप एज कैश और अदर लिक्विड एसेट्स अदर लिक्विड एसेट में जस्तु गवर्नमेंट को बोन्ड कि मार्केटेबल सिक्युरिटीज जो हो गमेंट को बोन्ड कि अस पे गोल्ड अथवा प्रिशियस मेटल्स कि तुरंत बेचे लिक्विड एसेट्स बना के तुरंत बेचे कैश में कन्वर्ट कर सकता या इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता तस्त एसेट को रूप में राख् पर्च ये कस्तु गए तो भादा ताकि हमी कस्टमर को क्विक डिमाड या इमर्जेन्सी डिमाड सजिलोस के सको सप्लाई कर सको या पूरा कर सको फुलफिल कर सको अब आचे एट्टी सिक्स करोड़ को के हो बचे एट्टी सिक्स करोड़ जो हम लोनेबल फंड भोनेबल फंड तो जिस लोन को रूप में बरोवर्स दिन सकता अंब इंट्रेस्ट कमा सकता ओके सो इस हंड्रेड करोड़ को बाइफकेशन फोर करोड़ नाइन्टी सिक्स करोड़ सरी फोर करोड़ टेन करोड़ अभी एट्टी सिक्स करोड़ गए टोटल हंड्रेड करोड़ पाए ओके फोर करोड़ हमें सीआरआर बन नाइन्टी सिक्स करोड़ हमी टेन करोड़ हमी एसएलआर बन रचे एट्टी सिक्स करोड़ हमी लोनेबल फंड बन यह भिडियो बिल्कुल अनएडिटेड भिडियो भावना के बीच में कई ग्लेजेस मैं बोलता खेल आन सकता तो कुछ तरह नजर नजरअंदाज कर दिने वाला लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट मैं चाहे यहाँ कैश रिजर्व रेसिओ लेखे कैश रिजर्व रेसिओ को डेफिनेसन ये डेफिनेसन कसला काम आंदा जिस लोक सेवा के लिए तैयारी कर डेफिनेसन पढ़ो हाई तर्टेन मिनीम अमाउंट अफ डिपोजिट्स जस मैं अगर एनडीटीएल एक्सप्लेन कर सर्टेन मिनीम अमाउंट अफ डिपोजिट्स दैट द कमर्सि बैंक एंड अदर बैंक हेज टू होल्ड एज रिजर्व हाई कमर्सि बैंक अथवा अरुण कुछ बैंक ने रिजर्व को रूप में सेंट्रल बैंक का राख् पर्ने अमाउंट हम सीआरआर जो हेज टू होल्ड एज रिजर्व विद सेंट्रल बैंक इज नोन एज सीआरआर रीआरआर को जो पैसा सो कैश को रूप में मत दिन पर्चा इसमें राष्ट्र बैंक ने कुछ प्रकार को रिटर्न अथवा इनकम 
या इंट्रेस्ट भन इंट्रेस्ट चाहे बैंक दिदन सो दिस इज जीरो रिटर्न डिपोजिट हो हाई सीआरआर इज जीरो रिटर्न डिपोजिट जिस तेईन एक्सपेक्ट कर सकून नो इंट्रेस्ट ऑन इट ओके जो दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर को मौद्रिक नीति अनुसार तरलता अनुपात चार पर्सेंट प्रतिशत रहे मैं तर में लिखा छू कैश रिजर्व रेसिओ हमी ने तरलता अनुपात भेसगरी स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेसिओ इस स्टैच्युटरी का हम वैधानिक तरलता अनुपात भी भ वैधानिक तरलता अनुपात को इसको डिफिनेसन इस प्रकार इट रेफर्स टू द प्रपर्सन अफ डिपोजिट्स तई एन डीटीएलकेंस को सर्टेन प्रपर्सन द कमर्सल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेन्टेन इन द फर्म अफ लिक्विड एसेट्स जो कमर्सल बैंक तो लिक्विड एसेट तरल संपत्ति को रूप में राख बाध्य लिक्विड एसेट भाई कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्युरिटीज मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्युरिटीज इस हम लिक्विड एसेट भो यूज तो तब बुझ्हुला यो पैसा बैंकस भाई इमर्जेन्सी रिक्वायरमेंट को केस में पैसा निले कस्टमर्स या डिपोजिटर्स दिन सकता दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर को मौद्रिक नीति अनुसार ए क्लास बैंक को लगी दस पर्सेंट बी क्लास को लगी आठ पर्सेंट री क्लास को लगी सात पर्सेंट तोक एसएलआर अब अगड़ी बढ़ऊ के पॉइंट अर थप मैं यहाँ लेखन मन लग दे नीड टू बी मेन्टेन अन डेली बेसि सीआरआर एसएलआर को जो रेट छो डी बेसि में मेन्टेन कर हमें इसमें अगिलो दिन को एवरेज दैट मीन्स हिजो को एवरेज ली अज बिहान तो अमाउंट मेन्टेन होनी सो होना तो यह सीआरआर चाहे जसरी बुझने गई राष्ट्र बैंक गए डिपोजिट करने हो कि करने हो ये कुछ में थुप्रे व्यक्ति कन्फ्यूजन हो सीआरआर चाहे जन राष्ट्र बैंक में गए डिपोजिट कर राष्ट्र बैंक ने हर एक बैंक में आपको कैश वॉल्ट ओन करो कैश वॉल्ट में पैसा राखने हो क्या डेली बेसि में फिर तो मुवमेंट कर सजिलो तो कारण दे हेव टू मेन्टेन इन दैट कैश वॉल्ट विच इज ओन्ड बाई एनआरबी ओके सो नेक्स्ट पॉइंट में नन कंप्लाइंस इज वेरी पनिशेबल हाई ये नन कंप्लाइंस को अवस्था में रेट अफ इंट्रेस्ट फाइन एंड पेनाल्टीज को रूप में लगाइन हाई अस पड़ी अति नई भेपी तब को बैंकिंग लाइसेंस भी रिवोक कर दिन सकता सीआरआर एसएलआर को यूज के हो मैं अगर भनी सकता छु इन्स्योर लिक्विडिटी अगेन्स्ट द डिपोजिट हाई डिपोजिटर्स को लगी एट लिक्विडिटी इन्स्योर करने काम अस पड़ी कंट्रोल बैंक इंट्रेस्ट रेट भैंक इंट्रेस्ट रेट कंट्रोल कसरी कर बारे में मैं एक पाड़ी चर्चा करने क्यों भादा खी सीआरआर एसएलआर बढ़ु या घट्न ले सीआरआर बढ़ु या एसएलआर रेट बढ़ु बने को बैंक ने लोनेबल फंड कम कराने हो जब बैंक ने लोनेबल फंड कम कराँच तस्त अवस्था में बजार में मनी को सप्लाई कम हो मनी को सप्लाई कम हो तो कसरी इंपैक्ट कर मैं अगिलो वाला भिडियो में इसके बारे में चर्चा कर तर यहाँ पर हमी चर्चा करो भिडियो रेपोरेट रिवर्स रेपोरेट तब हे तेस में इसके बारे में कई विशेष चर्चा कर अब हमी मनी मार्केट कसरी इफेक्ट कर सीनारिओ लिख रु यह सीनारिओ फिर ठीक रिवर्स बनाएर तब एनालाइसि करूला तब को लगी होमवर्क जस्त सीन वन रीन टू बना सीन वन अली को सीचुएसन हो सीआरआर अलग चार पर्सेंट एसएलआर दस पर्सेंट और लोनेबल फंड एटी सिक्स पर्सेंट टोटल हंड्रेड पर्सेंट भाई सीन टू में मैं तो चेंज कर दें मैं सीआरआर भी बढ़ाएं एसएलआर भी बढ़ाएं सिक्स फोर्टी सिक्स र फोर्टीन कर टोटल ट्वेंटी पर्सेंट चाहिए सीआरआर एसएलआर भर लोनेबल फंड एटी पर्सेंट मत भाउ अब यहाँ के भो भाई देर इज सिक्स पर्सेंटेज इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर कंबाइनली ओके जिसको कारण लोनेबल फंड छ प्रतिशत घटो भन कंपेरिटिवली अब जब लोनेबल फंड घटो अल्टिमेटली के हो तो भादा खेल बैंक ने फिर अब आपस पैसा कम छ बैंक ने फिर प्रफिट मेन्टेन कर आपको पच्ल साल के प्रफिट जी तीन प्रफिट मेन्टेन कर सकें बैंक को सेयर को भैल्यू घटने सीचुएसन होगा वो आपको प्रफिटेबिलिटी मेन्टेन करने को बैंक ने क्या हे सर्टेज अफ फंड होना हो पैसा प्रफिट तो कमाइस आपको इंट्रेस्ट रेट बढ़ाईदी हाई जहाँ सप्लाई कम हो फिर तस्त अवस्था में अभियली सप्लाई को प्राइस भी बढ़े जाना हो तस्ते आपूस फंड कम छ फंड को कमी होता खेल प्रफिट सेम मेन्टेन कर हमें इंट्रेस्ट बढ़ाने पे सो इंट्रेस्ट तेरी बैंक ने बढ़ाईदी ओके अब इंट्रेस्ट बैंक ने बढ़ाएर के अब पब्लिक ने तो पैसा लिंक तो कोईसन तो हो 
पब्लिक ले इंटरेस्ट रेट बढ़े ही बंदे में पब्लिक ले फेरी पैसा लेने पर्चा बनने चाहिए ना या सप्लाई ऑफ फंड कम सा बने पब्लिक ले पैसा लेने पर्चा बनने चाहिए ना पब्लिक पनी सलाख सा इधर बैंक को इंटरेस्ट रेट बढ़े बने पब्लिक ले बोरिंग पनी कम कर सा जब पब्लिक ले बोरिंग कम कर सा तो इस अब खर्च काम करने वाले क्यों तब अंदर है अल्टीमेटली तब पहले आधार बुद्ध करा रहे हो मात्रा किन्हीं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेजेस आ रहे हो या सम अदर परचेजेस आ रहे हो तब पहले गौर नहीं होना आई अब तो इस तो अब तो हमारे उस सामान आ रहे हो डिमांड हराए जान्सा लक्जरी आइटम को डिमांड हर अगर इसे यो प्राइस कम बैसे के पचाड़ी अगर कुछ सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन थी अपनी ये ऐसे रिचे ये वाला टूल यूज़ कर रहा और ये प्राइस कम होने सिचुएशन से क्रिएट करना सक गया था बाय इंक्रीजिंग द सीआरआर एसएलआर इधर ये कुछ फिर ही डिफ्लेशन को सिचुएशन में तब तब आई को अथवा इंटरेस्ट रेट मार्केट बने प्रोडक्ट को डिमांड एकदम ही घटी रहा था बने या इन्वेस्टमेंट भाई रहा था इन्हें बने ऐसे ही बनो इन्वेस्टमेंट भाई रहा था इन्हें कंज्यूमशन कम भाई रहा था बने इस तो अवस्था में मनी सप्लाई बढ़ाने पर था है मनी सप्लाई बढ़ाने लायक ही करने पर तो बंद हरी सीआरआर एसएलआर को फिर रेट कम कर दीने पर जब सीआरआर रहे सरकार को रेट कम कर दीन्छा बैंक संग लोने फल फंड्स दे रही हूँ सा लोने वाले फंड्स दे रही वैसे जब बैंक ले कॉल आई दियो कॉस्टरी दियो बन्नी या बट टेंशन हूँ सा तो ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहे बन्नी मानचे और लीना ऑप्शन बने रहे उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीन्छा � है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बनने को रहता है युटा इकोनॉमिक साइकल में इट नेवर एंड्स ओके ऐसे लाइक बैलेंस करना सब नो खूबी चाहिए राष्ट्र बैंक पे उन्होंने पढ़ा ये दियो बैलेंस करना सब के ना इन्फ्लेशन लाइक चेक करना सब के ना पने इकोनॉमिक रिसेशन होने डिप्रेशन में जानी तो ऐसा सिचुएशन से लाऊं सकते हैं तो ये वाला राष्ट्र बैंक के वाला महत्वपूर्ण भूमिका क्यों तो बंद है हरी मार्केट में उन्हें मनी सप्लाई लाइक चेक करनी ओके मार्केट में अप्लीकेबल भाई रहे को रेट लाइक चेक करनी इन्फ्लेशन र तेसला घटाए रहा दो परसेंट तक तीन परसेंट बनाए हो, बने पिछे और ये लोनेबल फंड्स नाइनटी फाइव परसेंट बाहे, लोनेबल फंड्स नाइनटी फाइव परसेंट भाव को अवस्था में क्यों उनसा सप्लाई ऑफ मनी दे रही है उनसा, एंड देन व्हाट हैपेंस इसके बारे में तो पहले ठीक आगे मालिक जी बना चु, तेज सर्कल लाई ओके सीआरआर एसआरआर को बारे में अपने ही प्रश्न हो रुपए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने वाला तो लाइम आज इलेब्रेट करने कोशिश करने चुके थैंक यू